Зрелите на Јелскиот универзитет се враќам во Скопје 65-та година и добивам задача да го проектирам тогашниот архив на Скопје. Го прифатив, ја прифатив моната свобода шумање, бидејќи бе страшно наоружен со знаење и искрен да бидам за една мој го проектирав и направив макетата и другиот ден коносам тоа кај инвеститорот, тоа инвеститорот веднаш ме носи во сопранието кај градоначалникот, градоначалникот го вика главниот архитекта и ми понудува да се гради на сред плоштат. Јас е кој овој објект не е за на сред плоштат, ова е мара периферија, некоја периферија. Добро тогаш ми рекој избери тие локации и е избрав една истина локација, да сега кај што е изгран родено от Тавталиќе, тогаш таму беа рушевини од земјото и Соросклопије, бетонски блокови и така, меѓуто бев свесен дека тој објект ќе предизвика доста голем интерес кај нашата Јелославенска тогаш јавност архитектурска па и светска. И се покажа вистина тоа, тој беше прогласен како прв современ објект на европска почва во тоа време. Доби ги доби сите врвни награди за тоа бе. Потоа следува студентски дом Боци Делшев, каде што една идеја кај мене одавна се така негуваше, а тоа беше просто неверојатно, произлегува од еден киоск за Тутун, каде што ги Тој беше прекрашен тој киоск и сега, врз база на таа идеја, дојдов до решање на спалните соби на студентскиот дом, направив четири блоку и ги поврзав со мостови, направив една интересна композиција, со тоа што еден исти блок се повтара четири пати, меѓутоа никогаш и во ниедно место вие не додоживувате нешто што е досадно, што е монотонно, односно што се повторува. Секогаш добијате нови слики. Во тоа беше и успехот и за него добив врвни награди, сите најголеми награди. Следува два објекти, тоа, тоа, се, тоа е прво објектот каде што е моментално седиштото на Хрватската пасада. Тој објект беше речи си во распајање и јас лично отидов да го посетам објектот. Се качи со најголем аркатот, дори и се воден денеска се, се чувствувам, како да речам, некако Уплашено от това, що го доживя в най-голема на подкровието, когато гледам дека целата беше разпадната и във всеки момент само малко да затресеше и аз ще бях жертва на тази сграда. Та беше компретно руинирана и всеки момент постореше опасност да падне. Го зедов старият проект, извършив санация, компретно обезбедуване с столби и надвор, под обект от нов темел, Присвъствуване на стария дом за, нови, за новата конструкция и а, тук е характеристично това, че горните катори, които се надградени над пусточкият обект, тие се практично висат за една а, нова армирно-бетонска конструкция. По това следи обектът към студентския дом Кузна Йосифовски Пету, каде што имам применето некои елементи од македонската архитектура, Охридската или, или Кратовската или било кој онај еркерен систем, каде што многу субтилно ги изфрлам катоите нагоре само за по 10 см, одеки нагоре, тоа означава кој е објектот некаде 4-5 ката, разликата е некаде 450 см, односно на најдолното ниво. Со триагони, стаклени, призми и тој објект исто така функционирано изворено и за него исто така сум добил признание и награди. Па покрај наведените објекти по последните години сум преокупиран со проблемот за живеење на индивидуалните куќи, барајќи најразлични форми, почнувајќи да речеме триаголник, четвор, од квадрат, кружна форма, аспирала и така натаму. Но секогаш водејќи сметка за крајната економичност на тие стамени објекти. Кога ги проектирам тие објекти, водам сметка за да може речи се секој граѓан да ги изгради, но да се поставам во позиција дека и јас ќе живеам во тие згради ќе се чувствувам добро и погодно. Не е согласени објекти, не се друг, не се поддржува, нема хармонија, нема пропорција, нема однос, нема материјал да се поддржува кој како сака прави. Тоа 
znači ne postoji harmonija na sama ta ulica. Da reći me, kako primjer, vijena da je zeme, kada što se objekti je jedno drug predstavao jedna ulica, ali svi te je počitovat visočina ta, svi te se je ista visočina. I to vse koji objekt ima svoja vizonomija. I čovjek se divi na vse koji je naredjen objekt. Znači, to je vse gomešnost na arhitektu, moderen arhitekta, sovremen arhitekta, koji što se ozdala sovremeno delo, koje oduševlja. 2014. Skopje je odraz na kompletna primitivnost na vodičkih teoričnosti što je diktirala ta politika za Skopje. Tukaj postoje od arhitekti koji što se dodvoruvaju na vlasta i ti se ti je glavni te kreatori na novo Skopje so koje što vse koji jeden arhitekt se srami i crvene je pred svetskata arhitektonska javnost. Jaz, na primer, bi crvenel, bi se sramel, ko je dojde nekoj od nadvora arhitekta i ko je pogledne ona čuda, što se so pravi na Legijet Bek na rekata Arder. Kako primer, jaz bom posočil kako zločin v arhitekturi, da to je izgradila ter na Ustavni odsud, na arheološki odmozej in državni od arhiv stavljeni v eden objekt na sami odbrek na rekata Vardar, to znači objekt, koji što je uzurpira rekreativna ta zona pokraj rekata Vardar. Poznato je, da ka takvi zoni pokraj vodeni površini pokraj reki in jezera ne sme da se vložno uzurpira so objekti. Od ena strana je tova, a od druga strana ko jim go dava pravo to, da se ispričat pred objekt, koji što postoji, to je komercijalna ta banka, da mu jo odzeme vizurite, da mu odzeme sonce to, da mu odzeme se, tako da rečem. A v druga strana pak, eno totalno nepočetvujanje na poranežna ta arhitektura, koja što treba da se negova, a ta je počnula od imni bajko zgradata, kada što dolgo postoji kolonada, prodolžuva v poranežna banka, mi se čini Stopanska, i od neja v komercijalna banka. Kada što se javuva, javuva komunali na stolbovi, ti je se svi te povrzani, a to je jedan prekrasen element pokraj reka. Se je to totalno je uništeno, ne se počitova ništa.